আসসালামু আলাইকুম আমি জুনাইদ এই মুহূর্তে আমি আছি স্যান অ্যান্টোনিওতে সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে তারপর বের হলাম আসছি একটা গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে এই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিটা হচ্ছে ল্যাকল্যান্ড এয়ারফোর্স বেসে তো ল্যাকল্যান্ড এয়ারফোর্স বেস হচ্ছে সেন্ট অ্যান্টোনিওর মধ্যে তা আজকে সেন অ্যান্টোনিওর কিছু বিখ্যাত জায়গা আমার ঘুরে দেখার ইচ্ছে সেই জায়গাগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব এবং আজকে আর যা যা করছি সবগুলোই থাকছে আমার এই ভিডিওতে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকুন এইখানে আমি আমার গাড়িটা পার্ক করেছি আর এখানে অনেক অনেক মানুষ শত শত গাড়ি আছে এই পার্কিং লটে এছাড়াও আরও অনেকগুলো পার্কিং লট রয়েছে এই ল্যাকল্যান্ড এয়ারফোর্স বেসে সব কিছু আছে শপিং মল সিনেমা হল হসপিটাল মানে যা যা প্রয়োজন এক কথায় বাংলাদেশে যে ক্যান্টনমেন্ট আছে ঠিক ক্যান্টনমেন্টের মতো এখানে রুলস এবং রেগুলেশনস সবাই ফলো করে অতিরিক্ত গরমের কারণে দেখুন মাঠের ঘাস একদম মরে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘাস মরে আছে যে অনুষ্ঠান সেরিমনিটা হবে ওইখানে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এই মাঠে কিছু এয়ারক্রাফট ডিসপ্লে করা আছে সবাই এখানে সমবত হচ্ছে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এবং যারা গ্রাজুয়েশন করবে তারা এই পাশে সবাই আছে এইখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছে তাই বিভিন্ন ধরনের ফুড ট্রাক আছে এখানে খাবারের ট্রাক পার্কিং লটে এই বেসে ইউএস এয়ারফোর্সে যে ট্রেনিং পারপাসে যে প্লেনগুলো ব্যবহার করা হয় সেসনা টাইপ প্লেন এগুলো এখানে ডিসপ্লে করা আছে আজকে মূলত যাদের গ্রাজুয়েশন হচ্ছে তারা ছয় শত চল্লিশ জন এই গ্রুপে অংশগ্রহণ করেছিল ট্রেনিংয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত ছয়শো দশ জন সাকসেসফুলি এই ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন ত্রিশ জন ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কেউ যদি আঠারো বছর পূর্ণ হয় তাহলে সে আমেরিকান এয়ারফোর্সে জয়েন করতে পারে এটা আর্মি বলুন নেভি বলুন অথবা এয়ারফোর্স বলুন যেটাই হোক না কেন অনেক ক্ষেত্রে টুয়েলভ গ্রেড পাস করতে হয় মানে বাংলাদেশে যেটাকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট পাস বলি সেটা অনেক সময় সেটা না করলেও হয় উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই এয়ারফোর্সের ট্রেনিংয়ে ঢোকা যায় তো মূলত যারা এয়ারফোর্সে ঢুকেন তাদের যে ডেজিগনেশন প্রথমত প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে বলা হয় এয়ারম্যান তো তাদের বাৎসরিক বেতন হচ্ছে থার্টি ডলার থেকে শুরু আর বিভিন্ন র্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতন আরও বাড়বে তো মূলত দুই মাসের একটা ট্রেনিং হয় এয়ারফোর্সে ঢুকতে গেলে দুই মাস ট্রেনিংয়ের পর তারপর আবার ছয় মাসের একটা ট্রেনিং আছে তো দু মাসের ট্রেনিংটা হয় এই ট্যাক্সাসের সেন্ট অ্যান্টোনিওতে তো এইখানের দু মাসের ট্রেনিং শেষে মিসিসিপিতে যেতে হয় আরও ছয় মাসের ট্রেনিং করার জন্য তারপর 
এক মাসের ছুটি বাড়িতে যেতে পারবে যারা এই ট্রেনিং এ আসছে তারপর জব ফিল্ডে পজিশন অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় হয়তো বা অন্যান্য দেশে বা আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে তাদেরকে দেওয়া হয় তিন থেকে ছয় বছর চাকরি করার পর আপনি অনারারি ডিসচার্জ নিতে পারবেন এই এয়ারফোর্স থেকে এখানে ঢুকে আবার পড়াশোনাও করা যায় কেউ চাইলে ফুল কলেজ শেষ করতে পারবে ফোর ইয়ার্সের কলেজ এটার জন্য এয়ারফোর্স থেকে সর্বনিম্ন আশি হাজার ডলার দেওয়া হয় প্রতি বছর চল্লিশ হাজার ডলার করে এই ধরনের অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে রোদ বেড়েই চলেছে এখন বাজে সকাল সাড়ে নয়টা অনেক হিট সকালে একটু হিট কম থাকে এখন রোদ বাড়ছে আস্তে আস্তে
অনেক রোদ বাইরে খুবই তাপ যাই হোক মাত্র ডিসমিসড হয়েছে এই অনুষ্ঠান সবাই যাচ্ছে তাদের পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করতে সবাইকে মাঠে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে আজকে হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবত হয়েছে সেরিমনির শেষে অনেকেই ছবি তুলছে একটি শপিং মলে আসলাম এটা হচ্ছে এয়ারফোর্স বেইজের ভিতরে বিশাল শপিং মল মানে কোনো কিছুর জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই এর ভেতরে যারা থাকেন এইখানে জিএনসি স্টোর দেখতে পাচ্ছি আমেরিকায় আমার প্রথম চাকরি ছিল জেনারেল নিউট্রিশন সেন্টার এই দোকানে আইসক্রিম স্টোর এয়ারফোর্সের বেইস থেকে এলাম একটি রেস্টুরেন্টে এটির নাম হচ্ছে হাউস অফ নিজাম এখানে দুপুরে লাঞ্চ করব তারপর বারোটার সময় যাব আলামো দা আলামো একটা হিস্টোরিক প্লেস ওইখানে যাব দেখতে এটা হচ্ছে হাউস অফ নিজাম এইখানে আসলে বুফে আছে হ্যাঁ এখন বুফে নিব তো অনলাইনে সার্চ করলে আসলে এই ধরনের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায় যেগুলো কিনা ভালো ভালো অফার থাকে এগুলো হচ্ছে হাউস অফ নিজামের বুফে প্রচুর আইটেম আছে এখানে হাউস অফ নিজাম থেকে বের হলাম এটা ছিল একটা বুফে খাবার খুবই ভালো ছিল এবারে যাচ্ছি দা আলামও ঘুরে দেখতে আলামো প্লাজা এটি হচ্ছে সেই হিস্টোরিক জায়গা যেগুলো কিনা ফিফটিন হান্ড্রেড টু সিক্সটিন হান্ড্রেড সময়ের মধ্যে এই জায়গাটি বিল্ড হয়েছে এখানে দেখুন লিখা আছে মিশন সেন্ট অ্যান্টোনিও ডি ভ্যালেরো সতেরোশো চুয়াল্লিশ সালে এই মিশনটি এখান থেকে পরিচালনা করা হয়েছিল এইরকম প্রত্যেকটা জায়গায় ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সতেরোশো পঁচাশি সালে এখানে ভিজিটর সেন্টার অ্যান্ড মিউজিয়াম আছে ওই পাশে এটি একটি স্মৃতি স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি আর ওর পাশে আছে ভিজিটর সেন্টার অ্যান্ড মিউজিয়াম ভিজিটর সেন্টার অ্যান্ড মিউজিয়াম এটা আসছে খুব শীঘ্রই এখনও ওপেন করা হয়নি তবে একটা ইনফরমেশন সেন্টার আছে যেটি কিনা এই পাশে এইখানে হচ্ছে অ্যাডমিশন টিকেট 
একটা টিকিট আছে চার্জ অ্যাডমিশন এটা হচ্ছে ফ্রি আর এখানে পঁয়তাল্লিশ ডলার করে গাইডের ট্যুর এবং বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ এখানে লিখা আছে তো অনেক পর্যটক আসেন এই জায়গাটি ঘুরে দেখতে সেন অ্যান্টোনিওতে সামনের বিল্ডিংটি দেখুন কতটা পুরনো লেটার ফ্রম দ্য আলামো বাইরের এই দরজাটি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম চার্চের ভেতরে এটা একটা চার্চ একটা হিস্টোরিক চার্চ এইখানে এই সম্পর্কে লেখা আছে এটা অনেক পুরনো একটি বিল্ডিং আমাকে একজন এক্সপ্লেন করলো যে এটা কত বছর বয়সের পুরনো এটা তিনশো বছর বয়সের পুরনো এটি হচ্ছে সতেরোশো সালে একটি বিল্ড হয়েছে প্রতিদিন অনেক ভিজিটর এখানে আসেন এগুলি পরিদর্শন করার জন্য এইখানে একটা গিফট শপ আছে আলামো গিফট শপ অনেক সুভিনিয়র আছে এটার ভিতরে আর গেটের সামনে ছবিও তোলা যায় ছবি ওরা প্রিন্ট করে দেয় থার্টি ফাইভ ডলার লাগে আর এডিট ছাড়া ছবি হচ্ছে ফোর ডলার থার্টি সেন্স এর ভিতরে ঢুকতে ফোর্টি ফাইভ ডলারের প্রয়োজন হয় আপনি যদি ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কাটেন তাহলে এটাতে ফ্রি ঢোকা যায় এই চার্চের মধ্যে আর হয়তো বা ইনফরমেশন সেন্টারেও ফ্রি ঢোকা যায় আমি এখানে ফ্রি ঢুকেছি আপনার যতজন মেম্বার এটা কোনো ব্যাপার না টাইমড এন্ট্রি নামে একটা অপশন আছে এখান দিয়ে ফ্রি ঢোকা যায় এখানে লাইভ ওক ট্রি উনিশশো সালের এই গাছটি দেখুন একশো তেইশ বছর বয়সে গাছটি দেখুন কীরকম একটা ওক গাছ দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে গাছটি এখানে আমেরিকার হিস্ট্রি শোনানো হচ্ছে অনেক অনেক হিস্ট্রি আমেরিকার যুদ্ধের যে ইতিহাস এখানে রয়েছে এখানে একটা আর্কিওলজি আছে যেটা কিনা সতেরোশো চব্বিশ সালের তা আজকে এই আলামো যে হিস্টোরিক যে প্লেস এটি ঘুরে দেখলাম মানে আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো আমি আজকে আমেরিকার যে যুদ্ধের যে ইতিহাস এবং অনেক অন্যান্য হিস্ট্রিও দেখলাম যে এত পুরনো ঐতিহ্য এই জায়গাটিতে আছে এই আমেরিকার টেক্সাসের সেন অ্যান্টোনিও শহরে আমার খুবই ভালো লাগলো আজকে এটি দেখে এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমি নিজেও খুবই আনন্দিত তো আজকের মতো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সেন অ্যান্টোনিওর দ্য আলামো থেকে তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে খুবই তাড়াতাড়ি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ